Now let's talk about deflection of bars due to self weight and welcome to say velocity. अब बार के अंदर सेल्फ वेट की वजह से डिफ्लेक्शन कैसे होता है सपोज हम एक बार लेते हैं जो कि सस्पेंडेड है और एक एंड से वो फिक्स्ड है जिसकी लेंथ है एल और उसका कुछ वेट है और उस वेट की वजह से उसके अंदर टेंशनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है और उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है सपोज डब्ल्यू उसका वेट है गामा उसकी डेंसिटी है तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी लेंथ है डी जिस पर लोड लग रहा है डब्ल्यू ड्यू टू द सेल्फ वेट अगर अब हम इस एलिमेंटल लेंथ की इंटीग्रेशन कर दें तो हम टोटल बार में उसका डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं ड्यू टू इट सेल्फ वेट अब उस एलिमेंटल लेंथ में लोड कितना लग रहा है जितना उसके नीचे जो लेंथ ऑफ बार है उसका वेट है सपोज करते हैं डब्ल्यू एक्स इज द वेट ऑफ बार बिलो द एलिमेंट सो वो लोड कैसे निकाल सकते हैं हम डेंसिटी इन वॉल्यूम दैट इज डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू डेंसिटी दैट इज गामा इन टू ए एरिया इन टू एक्स दैट इज द लेंथ ऑफ द बार बिलो द एलिमेंट विच इज द टोटल वेट एक्टिंग ऑन दैट एलिमेंटल लेंथ नाउ इफ डब्ल्यू एक्स इज द लोड एक्टिंग ऑन दैट एलिमेंटल लेंथ डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज पी एल अपॉन ए ई हेयर पी विल बी डब्ल्यू एक्स एल विल बी डी एक्स ए विल बी ए एंड ई विल बी ई सो डी डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू एक्स डी एक्स अपॉन ए ई नाउ इंटीग्रेटिंग इट फ्राम जीरो टू लेंथ एल डब्ल्यू एक्स को मैं लिख सकता हूँ गामा इन टू ए एक्स दैट इज डेंसिटी इन टू वॉल्यूम सो ये आ जाएगा गामा इन टू ए एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए ई अब जीरो से लेके एल तक मैं एक्स को इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स को पुट कर दूंगा मैं एल तो डिफ्लेक्शन कितनी आ जाएगी डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई ये है टोटल डिफ्लेक्शन उस बार की ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट अब उस पूरे बार के वेट को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इन टू ए इन टू एल और डेंसिटी को लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन ए एल पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन टू दिस अब इक्वेशन वी विल गेट डिफ्लेक्शन एज डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई सो डिफ्लेक्शन को हम दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई और डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई ये फॉर्मूला है किसी प्रिज्मेटिक बार के लिए अगर हमारे पास कोई कॉनिकल बार हो तब जो डिफ्लेक्शन आएगी वो आएगी गामा एल स्क्वायर अपॉन सिक्स ई या डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई और लास्ट जो हमारा केस आता है वो आता है बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हमने अभी अपने प्रिज्मेटिक बार वाले केस में देखा कि जितना किसी सेक्शन के नीचे लेंथ ऑफ बार है उतना ही ज़्यादा उस पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ है उतना ही ज़्यादा उस बार का वेट होगा तो इसका मतलब बिल्कुल टॉप सेक्शन जहाँ पे वो बार फिक्स्ड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो सबसे बॉटम सेक्शन जिसके नीचे कुछ भी वेट नहीं है वहाँ पे सबसे कम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्ट्रेस है सो so, हम नहीं चाहते कि हमारे बार में वेरिंगली स्ट्रेस प्रोड्यूस हो हम चाहते हैं कि हमारे बार में यूनिफॉर्मली स्ट्रेस प्रोड्यूस हो ताकि जो उसके सभी सेक्शन हैं उनकी स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म रहे तो ये चीज़ पॉसिबल है कि जैसे जैसे हम लेंथ इनक्रीज़ करते जाएँ लेकिन उस लेंथ के साथ साथ अगर हम एरिया भी डिक्रीज़ करते जाएं तो हम यूनिफॉर्म स्ट्रेस वाली कंडीशन को अचीव कर सकते हैं तो हमें अगर किसी बार की कांस्टेंट स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके जो स्ट्रेस है किसी भी सेक्शन पे वो कांस्टेंट होना चाहिए तो उस बार की जो शेप आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी ए इसका अपर डायमीटर है ए इसका लोअर डायमीटर है एल है इसकी लेंथ इसकी एक फुल डेरीवेशन है जिससे फॉर्मूला डिराइव होता है ए वन इक्वल्स टू ए टू एक्सपोनेंट ई रेस्ट टू दावर डेंसिटी दैट इज़ गामा इन टू एल डिवाइड बाई स्ट्रेस सिगमा वेयर ए वन इज़ द डायमीटर ऑफ द फिक्स पोर्शन ए टू इज़ द डायमीटर ऑफ द फ्री एंड ई इज़ द एक्सपोनेंट गामा इज़ द डेंसिटी ऑफ द बार एल इज़ द लेंथ ऑफ द बार एंड सिगमा इज़ द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बार एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट हाउ दिस फॉर्मूला डिराइव जैसे कि वो कौन वाले केस में और इस यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बार वाले केस में दैन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो तो क्वेश्चन करते हैं उससे सब क्लियर हो जाएगा So our first question says that two prismatic bars are rigidly fastened together and support on a vertical load of 40 kN as shown in the figure the upper bar is of steel having unit weight 760 kN per meter cube length 10 meter and cross sectional area 80.7 cm square the lower bar of brass having unit weight 800 kN per meter cube length 6 meter and cross sectional area of 64.5 cm square for steel e is equal to 207 GPa and for brass e is equal to 90 GPa determine the extension of free end due to self weight only and maximum stress is in each element to pehla part keh raha hai ki hame free end pe jo hai extension nikalni hai to figure ke hisab se aapko sab samajh aa gaya hoga hame unit weight yani ki density given hai cross sectional area given hai centimeter square mein modulus of velocity given hai gpa mein hame nikalna hai first part mein extension of free end due to its self weight only 
अब यहाँ पे सेल्फ वेट की बात हो रही है तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ बी और ए अब बी में जो सेल्फ वेट लग रहा है वो ब्रास की वजह से लग रहा है सिर्फ तो जो डिफ्लेक्शन होगी बी में सिर्फ ब्रास के वेट से वो कितनी होगी गामा एल स्क्वेयर अपॉन टू जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है वेयर गामा इज़ द डेंसिटी एल इज़ द लेंथ इज द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी सब कुछ हमें गिवन है तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ बी कितना आएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स एम एम कैलकुलेशन मैं आपको नहीं करके दिखा रहा मैं सिर्फ आपको आइडियाज दे रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को एंड आई डोंट थिंक कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज नॉट अ मैथ्स क्लास सो बी सी सेक्शन में जो सेल्फ वेट लग रहा है ब्रास की वजह से वो हमने निकाल लिया नाउ लेट्स मूव टू आवर सेक्शन ए बी अब ए बी के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं एक तो स्टील के सेल्फ वेट से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है प्लस जो ब्रास एक्ट कर रहा है एज एन एक्सटर्नल लोड मतलब जो ब्रास का वेट है वो भी तो कुछ इलांगेशन प्रोड्यूस करेगा ए के अंदर तो सबसे पहले देखते हैं एक्जुअल डिफ्लेक्शन ऑफ ए बी ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई वेयर गामा इज द डेंसिटी एल इज द लेंथ इज द मॉडल ऑफ इलास्टिटी आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट डिफ्लेक्शन एज जीरो पॉइंट वन एट थ्री सिक्स एम एम तो सेल्फ वेट से इतनी डिफ्लेक्शन आ गई अब ब्रास का जो वेट लग रहा है ए बी के ऊपर उससे कितने डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी तो सबसे पहले ब्रास का वेट निकालते हैं ब्रास का कितना वेट है दैट इज डेंसिटी इन टू वॉल्यूम डेंसिटी हमें पता है एरिया हमें पता है लेंथ हमें पता है उसे निकाल सकते हैं तो जो वेट आएगा वो आएगा 30.96 पॉइंट नाइन सिक्स किलो न्यूटन अब वेट हमारे पास आ गया है तो इलांगेशन हम निकाल सकते हैं अब ये जो वेट है ये एक्चुअली लोड लग रहा है ए बी के ऊपर तो फॉर्मूला क्या लगेगा पी एल अपॉन ए ई वेयर पी इज़ द लोड ऑफ ब्रास एल इज़ द लेंथ ऑफ ए बी ए इज़ द एरिया ऑफ ए बी ई इज़ द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए बी आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज यू विल गेट जीरो पॉइंट वन एट फाइव एम एम डिफ्लेक्शन तो टोटल डिफ्लेक्शन कितनी हुई बार के अंदर एक तो ही ब्रास की ड्यू टू इट सेल्फ वेट स्टील की ड्यू टू इट सेल्फ वेट और स्टील की ड्यू टू ब्रास के वेट से तो टोटल डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री विल बीवल टू जीरो पॉइंट वन सिक्स प्लस जीरो पॉइंट वन एट थ्री सिक्स प्लस जीरो पॉइंट वन एट फाइव विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू एट सिक्स एम एम दिस इज द टोटल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन दिस बार सेकेंड पार्ट में कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस इन ईच मटीरियल मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस दोनों मटीरियल में कितने प्रोड्यूस होंगे अब मैक्सिमम स्ट्रेस वहाँ प्रोड्यूस होंगे जहाँ पे मैक्सिमम लोड लग रहा होगा और हमने अभी अभी देखा प्रिज्मेटिक बार्स के केस में कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे स्ट्रेसिस जो हैं वो भी इंक्रीज़ होते चले जाते हैं तो इसका मतलब फुल लेंथ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा एक्ट करेंगे और कहाँ एक्ट करेंगे जहाँ पे वो बार फिक्स्ड है इसका मतलब ब्रास के केस में बी सेक्शन पे और स्टील के केस में ए सेक्शन पे अब इस टाइम हमने दोनों मटेरियल्स के लिए अलग अलग मैक्सिमम स्ट्रेसेस निकाल लें तो ब्रास के केस में सबसे ज़्यादा लोड वहाँ लगेगा जहाँ पर दोनों बार ज्वाइन हो रहे हैं दैट इज़ सेल्फ वेट ऑफ द बार प्लस जो लोड लग रहा है उसके नीचे दैट इज़ फोर्टी किलो का तो टोटल लोड कितना लगा फोर्टी प्लस थर्टी विच विल भी इक्वल टू 70.96 पॉइंट नाइन सिक्स किलो न्यूटन नाउ डिवाइड दिस लोड बाई एरिया यू विल गेट मैक्सिमम स्ट्रेस एज 11 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सिमिलरली ए बी के केस में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो होगा फिक्स सपोर्ट पे मतलब जो सबसे ज़्यादा लोड लगेगा वो फिक्स सपोर्ट पे लगेगा तो अब उस फिक्स सपोर्ट पे कितना लोड लग रहा है एक तो सेल्फ वेट ऑफ ब्रास प्लस जो वेट लग रहा है फोर्टी किलो न्यूटन का ब्रास के नीचे प्लस सेल्फ वेट ऑफ स्टील आल्सो सेल्फ वेट ऑफ स्टील हम निकाल लेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके उसको प्लस कर देंगे 40 प्लस 30.96 के साथ में तो जो किलो न्यूटन आएंगे वो आएंगे 132.29 किलो न्यूटन अब इस लोड को हम डिवाइड कर देंगे एरिया के साथ में तो कितना स्ट्रेस आ जाएगा 16.39 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर दिस इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बी अ वर्टिकल बार फिक्स एट द अपर एंड एंड ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कैरीज एन एक्चुअल टेंसाइल लोड ऑफ सिक्स हंड्रेड किलो न्यूटन द बार इज ट्वेंटी मीटर लॉन्ग एंड हैविंग वेट पर यूनिट वॉल्यूम एज जीरो पॉइंट जीरो 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 एट न्यूटन पर एम एम क्यूब इफ द एरिया ऑफ द बार एट द लोअर एंड इज फोर हंड्रेड मिली मीटर स्क्वेयर फाइंड द एरिया ऑफ द बार एट द अपर एंड नाव अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है लोड सिक्स हंड्रेड किलो न्यूटन न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे टेन टू दावर थ्री से लेंथ है ट्वेंटी मीटर्स उसको भी एम में कन्वर्ट कर लेंगे यूनिट वेट गिवन है आपको जीरो पॉइंट जीरो 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 एट न्यूटन पर एम क्यूब ये ऑलरेडी न्यूटन पर एम क्यूब में है एरिया है फोर हंड्रेड एम स्क्वायर जो कि है लोअर एंड का और हमें निकालना है एरिया ऑफ द अपर एंड अब हमें गिवन है कि ये जो
फिफ्टीन हंड्रेड न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सो दिस इज़ द कॉन्स्टेंट स्ट्रेस इन द बार नाउ बार ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए हम कौन सी क्वेश्चन यूज़ करते हैं ए वन इक्वल्स टू ए टू ई रेज टू द पावर गामा एल बाय सिगमा सारी यूनिट्स को न्यूटन और एम में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा ए वन इक्वल्स टू फोर हंड्रेड इंटू ई रेस टू दावर जीरो पॉइंट जीरो 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 एट इंटू ट्वेंटी इंटू टेन रेस टू दावर थ्री डिवाइड बाय फिफ्टीन हंड्रेड विच विल कम आउट टू बी फोर हंड्रेड इंटू ई रेस टू दावर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो सिक्स सिक्स सेवन फोर हंड्रेड को मैं ए वन के नीचे ले जाऊँ लेफ्ट हैंड साइड पर तो क्या आ जाएगा ए वन बाय फोर हंड्रेड इक्वल टू ई रेस टू दावर जीरो जीरो वन जीरो सिक्स सिक्स सेवन नाउ टेकिंग लॉग टू रिमूव द एक्सपोनेंट इट विल बी लॉग ई ए वन अपॉन फोर हंड्रेड इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो सिक्स सिक्स सेवन टू मेक द कैलकुलेशन मोर ईजी टेकिंग द लॉग विद बेस टेन एंड मल्टीप्लाइंग इट बाई टू पॉइंट थ्री इट विल कम आउट टू बी टू पॉइंट थ्री लॉक टेन ए वन बाई फोर हंड्रेड इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो सिक्स सिक्स सेवन डिवाइडिंग राइट एंड साइड बाई टू पॉइंट थ्री इट विल कम आउट टू बी जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर सिक्स थ्री सेवन एट नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स इट विल कम आउट टू बी ए वन अपॉन फोर हंड्रेड इक्वल टू वन पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो सेवन नाउ मल्टीप्लाइंग फोर हंड्रेड टू राइट हैंड साइड इट विल बी ए वन इक्वल्स टू फोर जीरो जीरो पॉइंट फोर टू एट एम एम स्क्वायर सो दिस इज द डायमीटर ऑफ द अपर एंड सो दिस क्वेश्चन हैज़ बिन आस्क इन गेट टू थाउजेंड फिफ्टीन सेट वन इट सेज दैट अ टेपर्ड सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर वेरिंग फ्राम ट्वेंटी एम एम टू टेन एम एम इज कनेक्टेड टू अनदर यूनिफॉर्म सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर टेन एम एम एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर बोथ बार्स आर मेड फ्राम सेम मटीरियल विद द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी टू इंटू टेन दिस टू दावर फाइव एम पी ए वन सब्जेक्टेड टू लोड पी इक्व टू थर्टी पाई किलो न्यूटन द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इज डैश एम एम ठीक है ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में एक टेपर्ड बार दिया हुआ है ऊपर हमें और एक नीचे सर्कुलर बार दिया हुआ है हमको डायमीटर गिवन है लेंथ गिवन है दोनों बार्स की जो कि कनेक्टेड हैं टेपर्ड बार जो है वो ऊपर फिक्स्ड है और सर्कुलर बार के नीचे जो है लोड लग रहा है थर्टी फाइव किलो न्यूटन का अपर डायमीटर है ट्वेंटी मिली लोअर डायमीटर है टेन एम लेंथ ऑफ टेपर्ड बार है टू मीटर्स और लेंथ ऑफ सर्कुलर बार है वन मीटर तो अब हमें निकाल लें डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस थर्टी फाइव किलो न्यूटन लोड अब जो लोड लग रहा है वो टेपर्ड बार पे भी लग रहा है और सर्कुलर बार पे भी लग रहा है इसका मतलब डिफ्लेक्शन जो है वो दोनों बार में होगी तो दोनों बार की जो डिफ्लेक्शन का सम है वो टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द बार के इक्वल होगा तो सबसे पहले निकालते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ टेपर्ड बार टेपर्ड बार में डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है फोर पी एल डिवाइड बाई पाई डी वन डी टू इंटू ई वेयर पी इज़ द लोड एल इज़ द लेंथ डी वन डी टू आर द डायमीटर्स एंड ई इज़ द मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी पुटिंग द वैल्यू ऑफ लोड लेंथ डी वन डी टू एंड ई वी विल गेट डिफ्लेक्शन इन टेपर्ड बार एज सिक्स एम एम सिमिलरली जो नीचे सर्कुलर रॉड है उसके लिए डिफ्लेक्शन कैसे निकाल सकते हैं हम उसका सिंपल सा फॉर्मूला है पी एल अपॉन ए ई लोड लग रहा है थर्टी पाई का लेंथ है वन पॉइंट फाइव एरिया हम निकाल सकते हैं डायमीटर हमें गिवन है ये है हमारी मॉडल्स ऑफ इलास्टिटी वो भी हमें गिवन है सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा नाइन एम एम तो टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द बार कितना आया डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इट विल कम आउट टू बी फिफ्टीन एम एम सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट टेम्परेचर स्ट्रेस इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल दैन प्लीज इज दट लाइक बटन इट विल यू मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर वीडियोज फॉर यू एंड इफ यू हैव एनी डाउट क्रिएट सजेशन दैन यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मोर वीडियोज लाइक दिस आर कमिंग फॉर यू सो कीप लर्निंग एंड चीयर्स